ادخلوا مصر ان شاء الله امنين اهلا وسهلا بكم من القاهره هذه هي القاهره الله الله على مصر جماعة مصر ربنا في طريقنا لتوديع بغداد لكن الغريب أن الوداع هذه المرة ندو شعور بالغربة ولا إحساس بالبعد عن الأهل والأحباب وهل يشعر بالغربة من ينتقل من أهل إلى أهل ومن وطن الأول إلى وطن الثاني في طريقنا إلى مصر إلى أم الدنيا جاي لك يا مصر جاي لك يا أم الدنيا رايحين على مصر يلا كريمة تعاقب عليها حدث مثير مفاجئ أخيرا لاحت لنا أبنية القاهرة العريقة ذات اللون الترابي وكأنها امتداد للصحراء الكبيرة اللي تحيط بها من الشرق والغرب من عشي سلامتكم الرغال بخوف أنك لكم جالسين لحين انتفال إشارة دالة على رفع زي من مصر مرحبا بكم في القاهرة أول أيامنا في القاهرة مصطفى كامل الله هذه المدينة العملاقة والمحببة إلى النفس خلتني أحتار من وين أبدأ تغطيتي لها لكن أخيرا قررت أن أبدأ من أقدم جزء فيها من الجمالية مساجدها ومقاهيها أسوارها التاريخية وحاراتها الجميلة أخيرا من قلب القاهرة اهلا وسهلا بكم يا احباب من قلب القاهره اقدم اجزاء القاهره هذا باب الفتوح الباب اللي كانت تنطلق منه الجيوش خارج مصر للفتوحات وللحروب وللمعارك هذه ماذن مسجد الحاكم واحد من اقدم مساجد القاهره يعود الى الحقبه الفاطميه وبالتحديد الى زمن الحاكم بامر الله هذا هو قلب القاهره اللي ورانا باب الفتوح اشهر ابواب مدينه القاهره القديمه وهذه هي اسوار القاهره التاريخيه يعني هذه حدود القاهره كل ما هو مبني خارج هذه الاسوار قاهره جديده هذا هي حدود القاهره الفاطميه القديمه منطقه مذهله مذهله بكل معنى الكلمه عبق التاريخ يفوح من كل حجر شيء عجيب يا الله على روعه العماره الاسلاميه في القاهره شيء يخلق الالباب ويذهب بالعقول أتحدى كل فناني ومهندس العالم في زماننا هذا لو اجتمعوا أن يأتوا بمثل هذه التحف هذا يا أحباب شارع المعز الشهير في الجمالية في قلب القاهرة راح نستكشفه على أقل من مهلنا مقهى مقهى وحارة حارة هذا الشارع يختصر تاريخ مصر كل يلا يا أصدقاء خذنا نتمشى ربنا يكرمك يا حاج شارع المعز الجماليه 
يعني قلب القاهرة القديمة أقدم أحياء القاهرة المقاهي بها شيء ثاني واحد من المقاهي الجميلة جدا في وسط الأحياء الشعبية في منطقة الجمالية مكان ولا أروح شكرا مصر لا يمكن ان تشعر فيها بالغربه تحس ان الجميع اهلك واحبابك واصدقائك لا يمكن ان تشعر بالغربه في شوارع مصر خاصه بالمناطق الشعبيه على راسها الجماليه القاهره القديمه القهوه المضبوطه بساطة المقاهي الشعبية في هذا الشارع تختصر كل جمال وروعة مصر لا يخفى عليكم أيها الأحباب أهمية المقاهي في الموروث الشعبي المصري هذه المقاهي راح تأخذ نصيب كبير من تجواننا في أحياء القاهرة تشكرين يا حقا ربنا يكرمك <تصفيق> الوجهات في شارع المعز لا تنتهي راح تصادفون كل أنواع المحلات التذكاريات، الأنتيكات، المطاعم والعصائر وكل شيء تقريبا في هذا الجو الحار في نهايات شهر اغسطس اهم شيء هو العصائر خاصة المانجا الاسعار هي هي تمام مانجا واحد مانجا عشرة جنيه اجمل شيء في الموضوع هو طقوس اعداد عصير المانجا شكرا عصير المانجو في القاهرة شيء شيء رهيب رهيب ما إلا مثيل منعش يعني حرارة الشمس ما يطفيها إلا عصير المانجو خرافي ما تتصورون روعة هذا العصير هذا سر من أسرار مصر عصير المانجو في الجمالية طعم بديع يعني لو أشرب عشرة من هذا ما أرتوي لأنه فعلا فعلا شيء مميز بعد عصير المانجا يجي الدور على عصير القصب. قصب السكر واحد من اشهر النباتات اللي تتميز بها مصر. عصيره شهير جدا وشعبي جدا جدا في شوارع جمهوريه مصر العربيه. واخيرا عصير القصب. لو ما دقتش عصير القصب يبقى ما زرتش مصر. هذا العصير رمز مصر. تشربه تصير مصري بالانتماء. عسل طيب جدا جدا جدا. بارد خاصه في هذه الاجواء الحاره. لكن سبحان الله شمس القاهره ما تحرق ابدا. شمس يعني حنينه مع عصير القصب كل شيء تمام. طعمه شبيه الى حد ما بطعم الجمار اللي هو قلب النخله لكن لذيذ وبارد ومنعش ربنا يكرمك واحنا بنحب مصر والله فتحت قلبي مكتوب على مكتوب العراق الله والله مو غريب على اهل مصر والعراق بلد جميله وبلد حلوه والله مو غريب على اهل مصر ونفسي اروح العراق هذا كم سعره مثلا هذا عامل زي كده حضرتك ده عامل 150 ده 150 بص حضرتك ده شغل وصدف في الشغل بالايد حضرتك بص كده في عندي حاجه زي كده حضرتك بص كده اهو حاجه دي جميله برضه هذا صدف مع خشب ايوه شغل خاص بمصر خاصة بعض الاحياء الشعبية القديمة في مصر الرائعة شيء جميل جدا حلو ده حضرتك بيبقى خشب هذا يختصر تاريخ مئات السنين من الحضارة الاسلامية في مصر صراحة حاجة فخمة جدا موروث مصري 100% ده حضرتك معمول بالشكل ده ده شكله ده شكله الله جميلات جدا والله صراحة هذه المنتجات واحدة اجمل من الثانية لكن استقر راينا على هذا الشكل شوفوا من اخونا ابو محمد الغالي حبيبنا الله الله على مصر وجمال مصر الله على مصر وجمال مصر
وجمال المصنوعات في مصر شوفوا هذه الدلة عجبتني جدا دلة تقليدية مصرية لكنها رائعة شوف هذا الفشيل بتاع السبرتاي كانوا كم من فوق وهذه الدلة أيوة كده أيوة اكتمل الطقم مية مية شمع نوت وبعد كده ترى عمل الجو والله حلو يا ابو محمد تشرفنا بمعرفة ابو محمد اخونا الغالي الله يعينك والله يعينك بالسعر جدا جدا تحياتنا يا ابو محمد مثل ما يشق نهر النيل مدينة القاهرة الحديثة إلى قسمين كان شارع المعز لدين الله يشق القاهرة القديمة إلى قسمين متساويين تقريبا يرجع تاريخ هذا الشارع إلى عام 341 هجري 953 ميلادي بالتحديد إلى أيام المعز لدين الله الفاطمي يمتد ما بين بابين من أهم أبواب سور القاهرة القديم من باب الفتوح شمالا إلى باب زويلة جنوبا مرورا بالكثير من الحارات والشوارع التاريخية العريقة الدرب الأصفر، الغورية، الخرنفش وغيرها أما اليوم فيعد هذا الشارع أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم والتي يصل عددها إلى ما يقارب الثلاثين أثر ما بين فاطمية وأيوبية، مملوكية وعثمانية وغيرها لأهمية التاريخية سمي هذا الشارع بالشارع الأعظم وقصبة القاهرة الكبرى ويعد اليوم شريان الحياة الذي يربط أهم مناطق القاهرة السكنية والتجارية والسياحية مع بعضها البعض كل ما تبحثون عنه من تحف وما يمكن أن تتخيلوه من فنون حرفية مصرية وما ترغبون باقتناء من تذكاريات يمكن أن تجدوه في هذا الشارع العجوز لكن بأسعار مرتفعة قليلا من يدري لو قدر لنا أن نمر بهذا الشارع قبل مئة عام من الآن لربما وجدناه ممتلئا بسلعة تعد اليوم منقرضة كورش صناعة وبيع الطرابيش وما شابه لكن مثل ما يقول المصريون في مثلهم الحكيم كل وقت له عدان في القاهرة. هذا المأذن اللي ورايا باعتقادي ما إلها مثيل على مستوى الزخرفة في العالم كله. شوف الزخرفة شيء أبهرني فعلاً فعلاً مبهر. هل هناك جمال يضاهي هذا الجمال؟ وهل هناك متعة للعين في هذا العالم كمتعتها بالنظر إلى الزخارف الإسلامية البديعة؟ مدرسة السلطان الناصر محمد بن قلاوون هي هاي المدرسة من أشهر معالم القاهرة هذه المنطقة شبيهة جدا بمنطقة الفاتح في اسطنبول منطقة شعبية جميلة جدا الناس هنا لا يمكن أن تشعر وياهم بالغربة خدومين جدا وأي واحد تسأل عن شيء راح يساعدك البياعين الناس العاديين يساعدون يعني عندهم ثقافة المساعدة بشكل رهيب السلام عليكم ناس جميلة جدا أهل مصر ناس جميلين جدا جدا عراك احنا نعرفهم من سنة ستين وسنة سبعين من أي بلد من زمان من أي بلد خد عم محمد هو ده راح العراق ده مش أنت رحت العراق؟ أنا رحت العراق 
في مصر ما ممكن انك تشعر بالغربه، جميع اخوانك، جميع اهلك، جميع اصدقائك، لذلك تسمى ام الدنيا. لانه ما فيش حد غريب في مصر. عايز تعرف 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 عايز شمس اول ايامنا في القاهره او او شكت على الغروب بعد ان قضينا يوم كامل تقريبا في شارع واحد من شوارع مصر المحروسه لكم انتم ايها الاحباب ان تقدروا كم من الوقت نحتاج لتغطيه كامل المدينه انها دنيا كامله مصغره او هي كما يسميها اهلها ام الدنيا احييكم من فوق سطوح وسط البلد والى اللقاء في جوله جديده في شوارع مصر المحروسه